നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണി ഒരാള് എല്ലാ ഈ പൂട്ട് അതായത് ഈ പ്രതിമേന മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ തുണിയിട്ട് പിടിച്ചാണ്ടല്ല ഒരു പണി നടക്കൂലോ തുണിയിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് കുറെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് തിരിച്ചു അത് തന്നെയാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് തുണിയിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിയാ സത്യായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇടിക്കും ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യ ആരുടെ പല്ലും ശരി തല പോലും ശരി എടുത്തറിയാൻ ചേട്ടനെ അറിഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് എറിഞ്ഞൊരു മൂലക്കിട്ടെന്ന പിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചോളാം എവിടെയാണ് സൂരജിനെ നോക്കി സൂരജിന്റെ കാലിലങ്ങ് പിടിച്ചാ മതി കാല് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എണീറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് കിടത്തി തന്നാൽ കാല് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വിളിക്കും കേട്ടോ എന്നെ കൈ മാക്സിമം ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അറിയാൻ വിളിക്കും എനിക്ക് ഒതറി വന്നോളാം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് ലെങ്ത് ഉള്ള ചെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അകത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചോളാം അകത്ത് കൈയിടാൻ ബോയ്സ് വരില്ല പക്ഷെ സ്ട്രഗിളിനിടയ്ക്ക് വെളിയിലോട്ട് പോരും ഇതിനകത്തൂടെ ഇടുക ഇവിടെ കൂടെ പൂട്ടിനെ അങ്ങ് പിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്ത ഈ കൈ വിടരുത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ പക്ഷെ ഈ ടീഷർട്ടല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കും ആ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അവരുടെ ഡിസ്കഷനിൽ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് അല്ല നീ തമാശ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നീ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോ നാല് പേരാണ് നാല് ഗ്രൂപ്പ് നാല് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതിപ്പം എനിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് അവര് എന്നോട് ഫൈനൽ തീരുമാനം പറയാത്ത സെന്റിമെന്റ്സ് കളിക്കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചതവും ഇടിപ്പും മുറിവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട കൊടുത്തോ കൊറേ ഇതുപോലെ കൊറേ പറയുമായിരിക്കും അതങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ടാസ്ക് കഴിയുമ്പോ എല്ലാ
എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വിടുന്നില്ല അതാണ് ഈ വിഷമം അത് നോക്കാം എന്തായാലും വിടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അതും പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത്ര ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫുക്രൂന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ന്യായം പറയാൻ തോന്നിയത് കറക്റ്റ് അല്ല ന്യായം അല്ല ഞാൻ അവരും മൂന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ല ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷയമില്ല നമ്മൾ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാസ്ക് പോണെന്നുള്ള മുന്നേ കീ എടുത്തോടെ എനിക്ക് എടുക്കാം അതെടുക്കാം ഒരു കീ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റോർ റൂമിലോട്ട് ഓടണം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോണില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ കീ എടുക്കാൻ പോയപ്പോ എന്റെ പുറകെ അവൻ ജസ്ലിനെ വിട്ടു എടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ അതും കയ്യിലെടുത്തു പിന്നെ അവളെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ അവർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും എങ്ങാനും തുറന്ന താഴും താക്കോലും അവിടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചോളാം ലക്ഷറി ബജറ്റ് ടാസ്ക് രണ്ടാം ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ടീം എ സൂപ്പർ വില്ലന്മാരായും ടീം ബി സൂപ്പർ ഹീറോകളും ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ സൂപ്പർ ഹീറോകൾ സൂപ്പർ വില്ലന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു മിസൈൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കും അതിനടുത്തായി ആ മിസൈൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരു പാനലും ഉണ്ടായിരിക്കും സൂപ്പർ വില്ലന്മാർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലഗ് പിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ പാനലിലെ ദ്വാരങ്ങളിൽ പ്ലഗ് പിന്നിന്റെ വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗം ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ നേരെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കേബിൾ എടുത്ത് ഘടിപ്പിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും സൂപ്പർ ഹീറോകൾ അതിനെ തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ടാസ്ക് ഈ ഘട്ടത്തിലും നാല് ടാസ്ക് ബസറാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓരോ തവണയും ഓരോ പ്ലഗ് പിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മിസൈൽ പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കുന്നതിൽ സൂപ്പർ വില്ലന്മാർ വിജയിച്ചാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ പോയിന്റുകളായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റിന് നിങ്ങളുടെ നാനൂറ് ലക്ഷറി ബജറ്റ് പോയിന്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു പ്ലഗ് പിൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ അതിൽ എത്ര തവണ പരാജയപ്പെടുന്നുവോ ആ ഓരോ തവണയും നാനൂറ് ലക്ഷറി ബജറ്റ് പോയിന്റുകൾ വീതം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് മഞ്ജു നോക്ക് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാ മഞ്ജു ഞാൻ പറഞ്ഞാ മഞ്ജു ചേട്ടാ 
ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ജസ്ലെ കൊണ്ട് എന്നെ എന്തോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഒരേപോലെ മനുഷ്യത്വ വർക്കൗട്ട് ആയ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാളുള്ളത് മനുഷ്യത്വമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഗെയിം തോറ്റേന്റെ ഫെസ്ട്രേഷൻ നമ്മളിനി മത്സരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തെ ആർക്കെങ്കിലും ജയിലിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകണം ഷാജേട്ടനെ നമ്മളെ പിടിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് നിന്നു കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ തെല്ലുന്നു ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും പെടലി എന്നെ അതാ ഞാൻ ചാടി ഇപ്പൊ തിരഞ്ഞത് അല്ലേ അവിടെ തന്നെ പിടിക്കൂ ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ചാ നിന്നത് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് അതൊന്നും അല്ല ടൈ സ്നേഹം സംഭവം അല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് എടുത്ത് അയാള് ബിഗ് ബോസ് ഞാൻ എന്തൊരു വിഷയം വന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ബിഗ് ബോസ് ഏതൊരു വിഷയം വന്നാലും ഏത് ഗെയിം ആയാലും എന്തോ ആയാലും രജിത് കുമാർ കയറി പിടിക്കുന്ന മൈക്കില്ല എനിക്കത് പറയാനുണ്ട് എപ്പം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പുള്ളി പിടിക്കുന്നത് മൈക്കില്ല അങ്ങനെ മാറ്റിയിടാനൊക്കെ പറ്റൂല എന്നിട്ട് മാറ്റിയിടുന്നു അങ്ങനെ വയസ്സായ ഒരാളെ മാറ്റിയിടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റിയിടലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഗെയിം അല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ തൊടാതെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പിടിക്കാൻ ഞാൻ മാറി മാറി വയറ് മാത്രം ഞാൻ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇയാള് വന്ന് എന്റെ മൈക്ക് പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചത് ഞാൻ മഞ്ചു വീഴുന്നുണ്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചത് തെള്ളി എറിഞ്ഞത് രാവിലെ പക്ഷേ മുട്ടിടിച്ചാലേ ചേട്ടാ അവിടെ തരിച്ചു പോയതാ അത് പെയ്യും അതിനിപ്പൊ കാണും മൂന്നാല് ഒരാഴ്ച കാണും അത് മുട്ടിന് ആ എന്തായാലും കാണും എനിക്കൊക്കെ കുച്ചുനാളിലേക്ക് വീണ് കുറെ കാണുമായിരുന്നു സാറല്ല ഷാജേട്ടാട്ടൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയത്തില്ല നമ്മളെ ആ ഒരു ഇതിലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഷാജിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ചവിട്ടി നിന്ന് മനസാക്ഷിയുടെ പുറത്തായിരിക്കും ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി പല ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ കടിച്ചു സംസാരിച്ച് വെറുതെ നമ്മള് ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട അത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അവരെ കളിക്കട്ടെ അല്ല അത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവര് കളിക്കട്ടെ ചായ്ച്ചേട്ട വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് അപ്പൊ ഗെയിമിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പിടിച്ച് മാറ്റണോന്നുള്ള രീതി തള്ളി വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളു ഷൈച്ചേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്ത അവസാനം എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറ്റിയിടാ തള്ളി തള്ളി മാറ്റിയ പിന്നെ എന്റെ വിചാരം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂടെ എന്നെ ഇന്നലത്തെ വല്ല ബ്ലോക്ക് ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയാന്ന് ഓർത്തിട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ കയ്യെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ വലിച്ചങ്ങ് മാറ്റിയതാ പക്ഷെ എന്റെ വലിക്കും പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ട് പോയി വീണുണ്ട് പാവം തവള പോയി വീണോലെ ഞാൻ നോക്കി എന്താ ഞാൻ സാധനം അവിടെ ഇട്ടില്ല കുറ്റി നിങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞേ മഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് കാണുന്നത് ഞാൻ പറയണം മഞ്ജു മഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ജു ഞാൻ വരാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എന്താ പ്ലാനിങ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇന്നലെ ഇപ്പം കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഞ്ജു അവിടെ കിടന്നിട്ട് കരയണതാണോന്നല്ല ഈ പുലിയൻ പറഞ്ഞുള്ള സംഭവമില്ലേ വേറെ ലെവൽ പ്ലാനിങ് അല്ല പുലിവന്നെ പുലിവന്നെ എന്നിട്ട് അവസാനം പുലി വരുമ്പോ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മഞ്ജു ഞാൻ പോരാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ മഞ്ജുവും നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി വേറെ ആരും അധികം സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല വേറെ ആരെയും സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഇഷ്യൂ ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് മഞ്ജു വേദന എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ 
നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര വിശ്രമിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക ചെറിയൊരു കറണ്ട് അടിച്ചല്ലേ കൊടുത്തു വാ ഞങ്ങളെ റെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാ ആ കാലം ആദ്യമേ ഒരുപാട് എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പിടിക്കുമ്പോ മാത്രം ചെറിയ വേദനയുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എനിക്കവിടെ പോകണ്ടാ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് അൻപത് ഇന്നലെ മൂന്നെണ്ണം നൈറ്റ് പറഞ്ഞ ഇല്ല യാതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാനിത് വലിച്ച ചെവി രണ്ടാക്കി കളയും ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണുന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായ്മയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്തിനാ വെറുതെ ഉളുപ്പില്ലാതെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് വെയിലത്ത് കാര്യാതെ തണലത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ അകത്ത് പോയി എന്നുള്ള പരാതി വരണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടുത്തതിൽ നമ്മള് ഇതുപോലെ തന്നെ നിക്കുവല്ലോ നിന്റെ നിന്നെക്കാളും വലിയ പുള്ളികളാടാ ഞങ്ങള് വൈകി പോയി മാത്രം കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വയറിൽ പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം അതിനകത്ത് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ചുമന്ന ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുത്തേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ പെട്ടി വലിച്ചു കൂരിയിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ചുമന്ന ലൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം കളയുന്നു നിങ്ങൾ ആ വയറെടുത്ത് നിങ്ങൾ അത് ഈ കുത്തുക
നിങ്ങൾ തളരരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് യാതൊരു യാതൊന്നും കൊണ്ട് സംശയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ നനങ്ങിയ ബസ് എടുത്തവരെ ബസ് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കണം പല ഡയലോഗുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ സ്ത്രീകളുണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ എടുക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ഇവർ നമ്മളെ പറ്റിക്കും ഇവർ നാക്കെടുത്താൽ കള്ളം പറയുന്ന പാർട്ടികളാണ് വിശ്വസിക്കരുത് ഇവർ നാക്കെടുത്താൽ കള്ളം പറയുന്നവരാണ് മഞ്ജു ഇതൊന്നും ഒരു താടി എന്റെ ചെവി കുഞ്ഞിയത് ടാസ്കിനെ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ബോസ് നീതിപൂർവ്വം കളിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അന്തസ്സായിട്ട് ജയിലിൽ പോകും ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു അന്തസ് വേണം ഗെയിം കുളമാക്കി നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകും ഒരു മണി എടോ എന്റെ കാലിനൊരു ഉണ്ടേ ഇല്ല താൻ എന്തിനവേ ശ്രമിച്ചെടുക്കുന്നത് എടോ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വിചാരിക്കേണ്ട എന്നെ വീഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലോ കൈ അവൻ എടുത്തപ്പോ ഞാൻ വീണതാണ് എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തോണ്ടാണ് താൻ ഇന്ന് അത് എടുക്കില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു അവന്റെ നിക്കറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ആണുങ്ങള് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ബുദ്ധിപരമായ ടാസ്ക് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാനും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അവരുടെ ജെൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അവരുടെ അത് ഘടിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തടയുക എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി അല്ലാതെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ചായ്ച്ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു ചായ്ച്ചേട്ട എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് മനുഷ്യത്വം അത് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അവര് വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് മിണ്ടാമെന്ന് ഇന്ന് ഇത് അത്ര സെന്റിമെന്റ്സ് ഉള്ളവർ ഇന്ന് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അവരെക്കാൾ ക്ലോസ് ആയ മഞ്ജുമ്മ മഞ്ജുമ്മ അങ്ങനെ വീണപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഗെയിം കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നില്ല എന്നാലൊരു കടി കൊടുത്തപ്പോ അത് ചെയ്ത ഒരാളാണെന്നല്ലോ അല്ലെ ചായ്ച്ചേട്ട അങ്ങോട്ട് നിരീഞ്ഞാന്ന് മഞ്ജുമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന എന്താ ചിന്തിക്കണം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇവര് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കരുത് അത് പോവാം അത് കേട്ടിട്ടൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനും വരും സൂരജും വരും ഷായനെ പേടിയുണ്ട് 
പേടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് അവരെടുത്ത് എന്റെ കാലിലൊന്ന് പിടിച്ചേ എന്റെ കാലിൽ പിടി രണ്ട് കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടി കെട്ടി പിടി കിടക്ക് അങ്ങനെയല്ല പോണം ആ അങ്ങനെ കിടക്കണം രണ്ട് കാലിൽ ഇറുക്കിപ്പിടി കെട്ടിപ്പിടി എനിക്ക് ബലമായിട്ടില്ല ബലമായിട്ടില്ല കണ്ടോ ബലമായിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിതത്തെ ഉള്ളൂ രണ്ട് കാല് ചേർത്ത് കിട്ടിയ കിട്ടും ഒരു കാല് പിടിച്ച് ഇറുക്കി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കാല് വലിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൊക്കത്തില്ല പിന്നെ സൂര്യ ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തീർത്തുമല്ല ഏ ഇയാളൊക്കെ ഞാൻ പറപ്പിച്ചോളാം എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ആ സാധനം കൈ തരരുത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് വളരെ നൈസായിട്ട് ആയിടയിൽ കൊടുത്താൽ മതി അകത്ത് എല്ലാം പോയിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ എടുത്തു താഴെ ഇട്ടോ ഇപ്പൊ എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സോ വിജിലന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു ഞാൻ തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടപെടൂ ഓക്കെ അതാണ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിനൊരു കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഡീ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിരുപത്
നിങ്ങൾ ആ തുണി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് ഇനി വന്ന ഇനി വന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇനി വന്ന തുണി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു ആര് എന്നെ ആര് രജിത് കുമാർ മനുഷ്യ സ്നേഹി കേരളത്തെ നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നവൻ ഒരുപാട് ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് അവസാന നിമിഷം തീരെ അയാള് ഈ മാഷ് പറയാ ഇത് ഇൻജസ്റ്റിസ് അവരുടെ ടീം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അയാള് പറയുന്നത് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല അവര് മൂന്നുപേരെ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നാലു പേര് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂപ്പര് മാറി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാ ഞാൻ മുഖം മൂടുതല് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അയാളൊരു ഉടുപ്പില്ലാത്ത എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം പ്ലഗ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പച്ചലേറ്റ് തെളിഞ്ഞതിനാൽ ആ റൗണ്ട് അസാധുവാക്കിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൂടി നൽകുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടൻപത് എനിക്ക് വഴക്കില്ല ഇവിടെ വികാരം നനക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ബുക്രു അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അതേ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളൂ നീ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് നിന്റെ ഒച്ച കേട്ട് ഭയന്നിട്ടൊന്നും എല്ലാവരും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് മാന്യമായിട്ട് അതിനോട് വന്ന് സംസാരിക്കണം എല്ലാവരും ചായച്ചേട്ടാ എനിക്ക് കോംപ്രമൈസിന് താല്പര്യമില്ല നീ അത് അതെടുത്തോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു മനുഷ്യൻ താഴ്ന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് എന്ത് കോംപ്രമൈസ് ഇവിടെ എന്താ യുദ്ധം നടന്നത് നിന്നോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വികാരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് നീ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ വികാരം ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ആ ഞങ്ങളുടെ വികാരം പലതും ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നിട്ടാ അത് നീ മനസ്സിലാക്ക് അത് എന്നെ കുറ്റമല്ല ചായ്ച്ചാ അത് കാണിക്കേണ്ടവർ കാണിക്കണം 
എനിക്കെല്ലാവരും ഒരുപോലെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കാനും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ദിവസം ഉച്ചക്ക് രണ്ടാൻപത്തിയഞ്ച് നമ്മൾ അവനെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലണതേ അവനത് തരായി അവന്റെ വികാരം നമുക്കൊക്കെ എന്താ വികാരം ഇല്ല അവൻ എന്തോ ഉണ്ടാവൻ എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഏരിയയിലോട്ട് വരാത്തത് അവൻ കാണിക്കട്ടെ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഇമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാരും കൂടി ചെന്ന് പൊന്നെ പുറളിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും കാണിക്കണേ പുള്ളി അങ്ങനെ കഴുത്തിറക്കിയതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ തുണി മുഖത്തിട്ട് വലിച്ചപ്പോ താഴെ സംഭവിച്ചേ കണ്ടപ്പോ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം കഴുത്തിനിട്ട് ഇറക്കോ അവരെന്നെ അല്ലാതെ പിടിച്ചോട്ടെ ആയിച്ചേട്ടൻ പിടിച്ച് അവരെല്ലാം പിടിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നലെ അവര് നിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി ഇന്നും അവര് നിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി അല്ല അങ്ങനെ എല്ലാം പിടിച്ച് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ തുണി കൊണ്ട് കറക്കി പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചോ എന്തോ ആണെന്ന് ചെയ്തോ എല്ലാ ഗെയിമിലും എന്നെ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലേ എന്റെ പെടലിയും പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നേ ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ എന്റെ പെടലി നൊന്തെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഷാജേട്ടൻ മുഖം മൂടാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല ഏഹ്ജേട്ടൻ മുഖം മൂടാൻ പറഞ്ഞത് ആ അത്രയും ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ ഒരു തുണി ഇട്ട് കറക്കി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ബിഗ് ബോസ് വയസ് അയ്യറ തൊടാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ മൂലക്കിരിക്കാൻ പറയണം ബിഗ് ബോസ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ബിഗ് ബോസ് പ്ലീസ് നാളത്തെ ഞ്ചാം ദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്നൻപത് ബിഗ് ബോസ് കൈയും കാലും തൊട്ടാൽ പൊട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ദയവ് ചെയ്ത് ഗെയിമിലേക്ക് വരരുതെന്ന് പറയണം അതല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓവർ ആക്ഷൻസ് കൈ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഷോൾഡർ പൊട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ കരയ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുള്ള ആളുകൾ ഈ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാ പ്ലേയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി അവിടെ തൊടാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തണം അത് ടീമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതല്ലാതെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ പോയിട്ട് എവിടെയും തൊടുന്നില്ല ഗെയിമിലേക്ക് വരുന്ന ടാസ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇതുപോലുള്ള ഓവർ ആക്ഷൻസും ഡ്രാമാസും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറയണം ബിഗ് ബോസ് പ്ലീസ് ആദ്യം സൂര്യ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ചേട്ടൻ തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റിയതാണ് അല്ലാതെ ആരും പിടിച്ചു അതെ തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് അവനെ തള്ളി മാറ്റണമല്ലോ ആ തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചേ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിങ്ങൾ ആ വരുത്തി നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചേന്ന് കൊതറി മാറാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ച് കൈ തിരിഞ്ഞു 
നിങ്ങൾ പിന്നെ കാലി പിടിച്ചു ചുറ്റി പിടിച്ചു കാലി ചുമ്മാ പറ്റാത്തവര് ഇറങ്ങി നിക്കരുത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യത്വ സ്നേഹം ഒക്കെ പോകും സത്യം നമ്മള് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു മയം വേണം പക്ഷെ ഞാനത് ഗെയിം ആയിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മളനിയനാണ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിക്കണം ഇപ്പൊ വേദനിച്ച് ഒന്നും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എല്ലാം ഒപ്പി നിക്കല്ലേ നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു സൂപ്പർ ഗെയിമായിരുന്നു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പോകും അങ്ങനെ പോകത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളല്ലല്ലോ ചോദിച്ചു തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉള്ളത് ഉള്ള സൗഹൃദം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ സൗഹൃദങ്ങൾ പോകില്ല ഇത് ഇത് കൊന്നാൽ ഈ പണി കിട്ടും സാരമില്ല എന്തായാലും പകുതി വഴിക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് പോകില്ല ഞാനതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ ബലം പിടിക്കാഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവരൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവന് എന്റെ കാലം പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അനങ്ങാതെ ഇത് കയറി നിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ബലം പിടിച്ച് കാണിച്ചതാ അപ്പൊ അവൻ താക്കോലെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവന് അനങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോ താക്കോലെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഹീറ്റായി എങ്ങനെ ശരിയാവണം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഇവിടെ ലൈഫ് ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് എനിക്ക് വിഷമില്ലേ അല്ല ഇവിടുന്ന് നമ്മളും ചക്കരയും പീരായിട്ടും ഒരാൾക്കും പോവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കണ്ടാ മതി അഞ്ചാം ദിവസം വൈകിട്ട് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷറി ബജറ്റ് ടാസ്കിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ടീം എക്ക് പോയിന്റുകൾ ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷറി ബജറ്റ് ടാസ്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് ലക്ഷറി ബജറ്റ് പോയിന്റുകളുമായി ടീം ബി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ